是鬼，你你你不帮我找明兰？你看什么？这是我的。你这么看我做什么？我跟你说啊，我可不是好欺负的。你别看我现在势单力孤，这外面可守着十万天兵天将呢，只要我一喊你就完了。怎么，你还想打架吗？你你你等着，我现在就去取我的法器，跟你斗上三百回合，到时候我打得你心服口服。你你等着，你不许动啊！这天雷老儿不会栽在第九重天雷上吧？那热闹可就大了，这么多人看着，哎，到时候八重天雷白受，颜面丢尽啊！而且风神未成，前功尽弃。御风上神，哎呀呀，慎言，慎言啊！第九重天雷了。手不是早就被封印在南天门前了吗？什么时候解封的？周山让开，满座追捕即可。
。你是谁？我可以解释的。果然有同党。这不关我的事。神九臣，怎么跟书上说的不一样啊？是吗？我是不是没骗你啊？你以后就不要在人间作乱了。你你看着我做什么？你需要吃我吗？我不好吃，我我不好吃的。凶做什么？你以为你还很厉害吗？我跟你说，你原来有这么大，但是你现在就只有这么一点儿。神尊，你要做什么？此兽犯下重罪，危害人间，需要关入锁妖塔思过。他不就是贪吃吗？又不是存心作恶，危害人间。
他并不会每次为恶都特地叫你来看呀。但是我爹说过，我爹说，上古神兽但凡沾染过无辜者的鲜血，都会眸中带红，露出凶煞恶相。你看，你看看他的眼神，干净的很，最多也就是顽劣，没有沾过血。我可以不关他进锁妖塔，但你不适合养他。为什么？他是白泽兽，是上古凶兽，凡人都是以他的图像来驱邪避魔的。他现在还是个幼兽，等他长大以后，以你的法力是驾驭不了他的。他像小白，从他跳到你的圈里，我看他的第一眼开始，我就觉得他是小白。多谢神尊，神尊，神尊，我一定会照顾好他的，呃，我也会好好管教他的，我不会让他闯祸的。神尊，我们要去哪儿啊？过了那里，前面就是幽都山。幽都山？哦，幽都山我知道，就是神魔大战的地方。我经常听人讲起五万年前那场六界瞩目的大战，但是我都不知道里面是什么样的。啊，神尊，你知道啊？你给我讲讲呗。你很好奇啊？嗯。我带你进去看看。嗯。神尊，我们给他起个名字吧。嗯，嗯，要叫着顺口，听着顺耳，还得可爱一些。五碗怎么样？五碗？因为他特别能吃，每顿饭至少要吃五碗以上。你喜欢便好。五碗，好听吗？嗯。神尊，今晚的宴会会很好玩吗？今晚山林族设宴，许多族长都会来。那这么听起来，一定很好玩吧？你如果不喜欢热闹，就留在房间。谁说我不喜欢热闹了？我最喜欢热闹了。那你就待在本尊身边，一步都不许离开。嗯，神尊，今天晚上宴会结束后，我可以去街上转转吗？方才本尊怎么跟你说的？跟在你身边，一步不准离开。不是想先行告退，青儿，你哪里不是？要不要传巫医给你看看？不用，儿臣谢谢就行。
多谢国主。这位姐姐，你有没有看到一只小兽，像一只小白狗一样，大概这么大？没有看到，会不会往花园去了？那里吗？嗯，多谢。畜生，敢咬我！叫你跑，叫你跑！上啊！稳，稳！我让你跑！别跑了！跑不了了吧？什么人？是你。又见面了。小仙不是故意闯进来的，小仙是被人追进来的。你快把小仙给放了吧。你是谁啊？我是。我惹上那公主，若报出神尊的名字，怕是要给她招来麻烦。不想说。小仙无意冒犯，还请仙君放我一马。人呢？找到了吗？没找到。你们两个这边找，你们两个到前面去找。是是是。我已经道过歉了，仙君莫要咄咄逼人。我咄咄逼人？你三更半夜闯进别人的居所，你还振振有词了？公主，那小仙会不会跑到国师居所去了？锦绣哥哥，锦绣哥哥，你睡了吗？你要是还不说，我就把你交给外边那位公主，她可是没有我的脾气好。仙君，仙君，上去看看。醒着怎么不理我呀？是被你吵醒的。你有看到一只小白狗吗？狗？嗯。那你有看到一个小仙鹅吗？是从天宫来的，跟着九晨一起。没看见啊。锦绣哥哥，刚刚宴会你怎么没去啊？你都不知道，你不在我有多无聊。连你都觉得无聊的宴会，我去干嘛？时候不早了。早点回去休息。锦绣哥哥，那青儿先走了。
九成。去了，你吓死我了。林夕，神尊，你能看见我呀？是不是又闯祸了？我我错了，神尊。哦，对了，早点休息吧。明日本尊带你去个地方。去哪儿啊？都怪你，你今天睡外面。神尊，这是哪儿啊？这里是魔君的封印之处。就是这里啊。你不是一直很好奇吗？好奇是好奇，可是我进来之后，也。没觉得有什么特别之处啊，神尊，我们回去吧。回去？嗯。五万年了，此地魔气郁结，生人勿近。除了本尊，就唯独你可以安然无事的走到这里。你不想知道为什么吗？为什么？想去看看本尊休息的地方吗？想。走。神尊，那个是什么？见到你的一遇啊！起来吧，神尊，请。闹什么脾气啊？是不是因为没有来过这儿，有点害怕呀？你呀、啊，越来越不像个神兽了。走吧。
师尊，这里好像长生海的冰宫哦。哎，吴婉，你去哪儿？你留在此，本尊去寻他。可不可以换别的方式休息啊？太冷了，我这个还没还给你呢。神尊，最近天宫的风言风语，我是不会信的。我知道你是个好神仙。神尊，我知道你是不会做错事的。你都是为了别人，你为了别人，你宁可委屈自己，也要顾全大局，庇佑弱者。因为你是战神，你就是这样的人。如果世界没有你，如果他还没有。
我们就可以不用去要王栋拿药了，我可以给你炼药的。那掌心的吻也许无路可去，真心总来了不起，烦心也含蓄，爱是凡人不懂的天机。藏在皮肤的秘密，心动轨迹的转心意，一生为你。这几万也算一，这爱情是注定。一场一段一片。闪开！镇君，九臣想辞去战神之职，让位于你。呃，呃，为何？九臣，你看，真君也想知道这是为何。臣有急事，先行告退。天君，他还没有说完呢。子光在，跟上去。是，天君。务必把人给我搜出来。
道。去那边看看。是是。出来吧。你是何人？小心呐、啊。九城战神坐下仙娥，灵犀，不知西王母降临从极渊，所为何事？鬼鬼祟祟，抬起头来。果然是你，你以为装着糊涂，就能瞒过本宫？王母娘娘何出此言？小心不知。还狡辩！本宫好好的摇花宴被你毁得一塌糊涂，你还放走那妖兽吞天，还杀害我昆仑山守将，小丫头，你厉害得很吗？王娘娘，小仙去昆仑山是为了找我的仙兽吴婉的，就是他，他被你的座下仙使带走，小仙去是为了找他，并非有意破坏你的摇花宴。吞天兽被人放走，确实并非小仙所为。至于昆仑山守将被杀，那就更与小仙没有关系了。你倒是撇得一干二净。有什么话，到普化仙君面前去说吧。来人，把他给我抓起来。是是。等等，等等，小仙乃战神座下仙娥，这里是战神属地从极渊，就算你要抓走小仙，也应该先征得战神的同意吧。还不动手！我说了不是我，你们不要逼我，我。啊王母驾临，失敬。九臣，本宫敬你守护六界，战功赫赫。今日，本宫要带着妖女走，你且让开，本宫便不计较你窝藏她之罪。她是我浮云殿之人，出现在从极渊，理所应当。何谈窝藏二字？他与王母之间的误会，稍后本尊自会带他到天君面前亲自解释。你身为天族司战之神，却百般袒护着妖女，就不怕天君震怒，没好下场吗？这就不用王母费心了。九臣，本宫是看在天君的面子上。敬你三分，也不要得寸进尺。今日，本宫一定要带着妖女走，你又能如何？来人
今日晚母竟传我从吉渊，伤我座下之人，本尊并没有感到丝毫敬意。你得给我一个交代。那是自然。走。没事了。嗯。座下小仙，本座问话，你要如实回答。是。为什么偷偷潜入昆仑山？小仙是去找我座下小兽吴婉的。吴婉，就是一只小狗大小的白泽兽，它在桃林走失了，被一位仙使误带去了昆仑山。此事本座倒是早有耳闻，之前曾有仙使向王母敬上此兽，你说它是白泽，还是你的坐骑？你这小仙有本事降服它吗？是神尊降服它，赠与我的。好，就算你是去找那白泽兽，那你为何杀害我昆仑守将？王母殿下，小仙没有杀人，我去后山就没有看到什么天兵天将。我进到地宫里，那只吞天兽就已经奄奄一息了。后来魔族中人想要取他小命，我见他可怜，才出手阻止的。如此说来，倒是本宫对不起你了。小仙不敢这么想，满嘴胡言。那吞天兽为何对你异常亲密，还抢了你逃出昆仑山？依本宫看，你与魔君的坐骑相交匪浅，你定与魔有关。小仙真的是冤枉的，小仙也不知道那吞天兽为何如此待我。可是如果仅凭那吞天兽没有咬死我，反而带走我，就断定我与魔有关。小仙不服，你这小仙，本座问你，你说那吞天兽想亲近于你，而抓了你之后，他却离开，而你为什么要出现在战神洞府？如果心里没鬼，抢了你之后，你就应该回天庭，战神。要如何将你藏在葱鸡院内？说。神尊他不知道小仙在葱鸡院，小仙也知道自己误闯了昆仑山，惹了麻烦，想找神尊帮忙，我又不敢回天宫。那个葱鸡院，小仙之前去过一次，守门的老翁他认识我，所以我才去葱鸡院等神尊回来的。<笑>此小仙伶牙俐齿，本座早就见识过了。依本座之见，也无需再问了。是魔是仙，查一下便知。只要查一下你身上有没有魔气，一切便清楚明了。九臣，你就没话和本君说吗？算了吧，你退下吧。是。
，臣告退。九成，记住你自己的身份。天君放心，九成一刻不敢忘记。是尚未查清之前，还请神尊不要让这位小仙离开天宫。知道了。会不知道，唐凌霄太平。若非是你，好端端逃离，为什么会有魔族来犯？我我真不知道。你别说不知道了，师傅刚才就死在我面前，就是你，就是你害死的师傅，是你，不是我，就是你，就是你。
深，灵犀镇，这该如何是好？又能如何呢？紫光方生，将这小钱压下，等待天真审问。是。是师兄，沈俊，上神，沈俊这……你倒是机灵。沈尊，你忘了，我叫林夕，机灵的灵，潮汐的汐，怎会不机灵啊？沈尊，你为何会不在我身边？你是讨厌我了吗？可是我喜欢你，很喜欢很喜欢的那种，不是小孩子对大人的那种喜欢，是男女之间的那种喜欢。沈尊，我想跟你在一起。不管发生什么事，我都绝不会入你怀。那你在怕什么？我怕人言可畏，我怕飞来横祸，我怕牵连家人，我怕连累你。林夕想来交换可人，怎么可能入魔呢？即便是入魔，常伴神尊左右，神尊怎么可能没有察觉呢？是不是搞错了？我跟你说过多少回了，这入魔和神有魔其实两码事儿。天宫大殿之前，诛仙共建，我也希望是搞错了。可，哎呀，那怎么办呢？你快想办法救救林夕啊！我能有什么办法？我要是有办法。神尊还至于如此伤神吗？你没看，神尊连灯都没长吗？等等天宫大殿的消息吧。源头，两位天将有何指教？源头，灵犀身怀魔气之时，为何不先禀告神尊，反而上报给天君？你如此愉悦，欲将神尊置于何地？小仙自是对神尊敬重万分，可是此等大事，神尊不在天宫，又有谁能做主？难道不该上报天君吗？若无他事，小仙先告退了。怎么变成这个样子？人各有志，强求不得呀九臣拜见天君。九臣，你来的正好。本君与各位仙人，在商讨灵犀之事。你是天宫的司战之神，你意下如何？臣恳请天君留下灵犀性命。臣愿将其封禁在从极渊。
亲自镇守，不让魔族有丝毫可乘之机。天君明鉴，既是亲自镇守，臣愿交出战神印，谢司战神职，放弃一品神位。自此，永镇从极渊，寸步不离。恳请天君成全。九臣，你真的想如此吗？恳求天君成全。半天了，怎么还不出来啊？哎呀，实在莫及。青瑶医官，他冰雪聪明，又与灵犀情同姐妹，他定能想出什么办法的。办法，办法，不行，我得进去找他。哎，青瑶，哎，青，二位仙子不能进去。我家医官正在开炉炼药，不见外客。二位仙子，再等等吧。这都火烧眉毛了，他还有心思炼药，还将我等拒之门外。说什么情同姐妹？我呸！分明就是大难临头各自飞。你不管灵犀是吧？好，我十三自己管。切！哎，十三，你去哪儿啊？你不等了。十三，你到底有什么办法啊？我要是有办法，我还至于来找他吗？不过办法都是人想的，我肯定能想出来。反正不救他。青瑶，哎呀，不好了，青瑶，何事如此慌张？天君刚刚下令，要将你那师妹处死在紫云台。我知道，你心中定是怨我不顾同门之情，将魔气之事捅进天宫。可，可我没想到会这样啊！我虽讨厌他，却从未想过要他性命。喂，你有没有在听我说话？你跟林夕是好姐妹。他都快死了，你怎么还在这儿啊？师姐，其实我从来都没有怨过你。你从没怨过我？嗯。哎，你炼的什么药啊？好香啊！师姐可以闻闻看。的星君炼药，现在少了一味药材。师父有命，不许医官离开药王洞，还请医官莫要为难小仙。你放心，我知道你有难处。天君法令，未得御令，不得入内，违者杀无赦。师姐不要！师姐，你怎
来了。你没事吧？快点跟我走！我不行，我不能走。我走的话，你怎么办？爹怎么办？桃林怎么办？我若是真的没错，神尊，神尊一定会救我的。傻丫头，凡涉及魔族，除了至亲，谁敢蔑视天条来救你？快点跟我走！他怎么还不来啊？你问我，我问谁呀、啊？我怎么能够知道呀？嗯，景阳，灵犀呢？在这里。你怎么把灵犀也迷晕了呀？天宫有何动静？上午，我已经尽量避开天兵，避无可避的都被我迷晕了，应该还有时间。怎么来的这么快？分头走，青阳，你带着灵犀走。是。师傅，那我呢？在那。分头行动。是。出公开战报，害我袁氏一族的时候，没想过今日吧？我是没想到你被废掉五万年修为还能追到此，不愧是曾经的四大战将之首。怎么样，被废掉修为的滋味不好受吧？很快你便能亲自体会了。源头，我们上钩了。说，灵犀在哪儿？你以为仅凭桃林就能保住魔孽吗？你以为抓住灵犀就可以光复袁家，让你的母亲起死回生吗？残害紫云台天降。包庇醉仙灵犀，你以为自己能逃掉？将青瑶拿下，我去捉拿灵犀封上神，末将奉命缉拿醉仙，若欲抵抗，当可杀之。你做的很好
多谢云峰上神，若无他事，小仙还要继续缉拿醉仙灵犀。云峰上神，那这桃林醉仙暂由本座看管，无需尔等。可是，怎么，信不过本座吗？木匠不敢。有谁呀、啊？这个世上除了你爹，谁还能豁出老命出来救你啊？那我师姐呢？嗯，你师姐？师姐被抓了？那倒没有，就是和程燕带着天宫的仙崽子到处兜圈子。程燕你是知道的，大家的本事平平，可是逃跑的仙法那是一流的。可是他要是被天宫抓到的话，关个千八百年是躲不掉的了。我要回去。干什么去啊？我找我师姐去。你找你师姐干什么去啊？你师姐被抓，顶多就是关个几千年。你要是回去被抓了，那就是小命都没了。你爹不是白折腾了吗？可是我们不能就这么一直逃下去吧？那桃林怎么办？桃林可是你毕生的心血。什么桃林不桃林？什么心血不心血的？有爹在，桃林就在，哪儿种不是种啊？可是这么下去也不是办法呀。天宫有那么多神仙，我们能跑到哪里去？这要是万一……什么万一？什么万一？小小年纪说什么撒气话呀？合着这五万年以来，你爹身上这股积极乐观向上的精神劲儿，你是一点都没学会呀！燕儿，爹都想好了，之前九臣不是说要把你封禁吗？爹觉得这个办法特别的好，爹知道一片岛屿极美，爹就把咱们封进其中。稳妥点，先封他个十万年，到时候咱们妇女往里头一躲，就是不出来，急死他们！你不喜欢桃林吗？没关系啊，咱再种啊，种的更气派，更漂亮。爹这一身的医术也该好好的教你了。你看到时候咱有地方待，也有事情做。我觉得封禁个十万年一点问题都没有。你觉得？嗯嗯，爹，女儿对不起你。女儿，你这说的什么傻话呀？什么对得起对不起的？爹不管你，谁管你啊？或许以后会有人管你，可是爹以后管谁去啊？爹，好了好了，还有好多路要赶呢，听话啊，别再耽误了。爹，以后女儿都听你的话，你说去哪儿，女儿就去哪儿。我还要跟爹一起种更漂亮、更气派的桃林，我还要跟爹好好的学习医术。不过爹，你刚才说错了，你别说是十万年，就算是五十万年，哦不，一百万年，只要有爹陪着女儿，只要有爹陪着女儿，女儿就不觉得闷。那就先先先不封十万年了，一万年看看。那不行，那说了十万年就是十万年。好好好好，十万年，十万年。九臣，十万天兵天将，你亦能含泪杀之。那可是六界苍生啊
的吻也许无路可去。凡人常说，投我以目光，报之以穷居，匪报也，永以为好也。凡人尚且如此，我受凡人香火，被尊称为神，当如何？这个孩子，他对我有恩，他有今日种种，都是我的过错。我怎能弃他而不顾？以你的修为，没有他，魔君也奈何不了你。他有今天是天道，天道不可为，你莫要害人害己。既不可为，弟子便不尊这天道。弟子欲直面本性，尊己之道，立秘于因果。九臣，你可要想清楚啊！弟子已经想得很清楚了，不可。当日所为是因，今日种种便是果。灵犀不是那汪洛水，这方天地也不是苍生。师尊仙法超然，不是弟子能及。但那毕竟是师尊的道，不是弟子的道。师尊为弟子指示方向。但始于足下的路，仍需弟子亲自前行。